திரைப்படத்தின் இயக்குனர் அஜித்குமார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் பலத்த கைத்தட்டு முகை திரைப்படத்தின் கோ புரொடியூசர் மிஸ்டர் தர்மா அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் முதலாவதாக மிஸ்டர் ராம நாராயணன் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் தலைவர் மிஸ்டர் ராம நாராயணன் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் மன்னிக்கவும் மிஸ்டர் முரளி ராம நாராயணன் அடுத்ததாக புரொடியூசர் சந்தோஷ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் புரொடியூசர் மிஸ்டர் ராஜன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் டைரக்டர் பிரவீன் கான் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் நடிகரும் இயக்குநருமான திரு யஸ்வி சேகர் அவர்களை அழைக்கிறேன் அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் மிஸ்டர் டெல்லி பாபு அவர்களை அழைக்கிறேன் அடுத்ததாக ப்ரொடியூசர் ரெஹன் அகமத் ப்ரொடியூசர் ரெஹன் அகமத் அடுத்ததாக நடிகர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் அடுத்ததாக புரொடியூசர் மிஸ்டர் விஜய் முரளி அவர்களை அழைக்கிறேன் விஜய் முரளி சார் அடுத்ததாக புரொடியூசர் ஜோதி அவர்களை அழைக்கிறேன் அடுத்ததாக புரொடியூசர் ராஜா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அடுத்ததாக முகைப்படத்தின் நாயகி அர்ஷா பைஜு அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் முகைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் திரு சக்தி அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் ஒளிப்பதிவாளர் அர்ஜுன் அக்கார் எடிட்டர் சந்தோஷ் திரைப்பட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இயக்குநர்கள் தமிழ் பிலிம் புரொடியூசர் கவுன்சில் நிர்வாகிகள் செஃப்சி நிர்வாகிகள் படம் உருவாவதற்கு உதவியாக இருந்த மிக முக்கிய நபர்கள் கலைஞர்கள் உட்பட பட குழுவினர்கள் படத்தினை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவரையும் படக்குழு சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த படத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள் முகை அழகான தமிழ் பெயர் முகை பட ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்
பலத்த கைத்தட்டல்கள் இந்த நினைவு பருத்த பத்தி சொல்லியே ஆகணும் ஒரு பாட்டிலேயே எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் தனது வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அப்படின்றத உணர்த்துற வகையில இந்த நினைவு பரிசு இருக்கு லைஃப் இன் யூ பாட்டில் இந்த படத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு பரிசை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ரொம்ப அழகான ஒரு நினைவு பரிசு பாட்டில்லையே ஒரு செடி வளர முடியும் அதுவும் தண்ணியே நம்ம வந்து அதுக்கு ஊத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எப்பயாவது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணாலே இது வந்து வளர்ந்து வாழ முடியும் அப்படின்றத இந்த பாட்டில் இருக்க அந்த செடி நிரூபிச்சிருக்கு விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவர் திரு கே ராஜன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறேன் தமிழில் பெயர் வைத்தால் மான்யம் தரப்படும் அந்த படத்திலே தமிழ் கலாச்சாரம் இருக்க வேண்டும் விரசம் இருக்கிற கூடாது அந்த கற்பழிப்பு அது விட்டு குத்து ரத்த கலறி இருக்க கூடாது ஒரு விதியை வகுத்து அப்படி ஒரு திட்டத்தை அறிவித்த உடனே அப்படியே தமிழ் டைட்டில் லைனா வந்து ஆங்கிலமே இல்லை அதுக்கு பின்னால இப்ப நிறைய இந்த ரெண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கிலத்தை வைக்கிறாங்க நான் அதை குறைவா சொல்ல உங்க இஷ்டம் ஆனால் தமிழ் இருக்கும்போது தமிழ் வைங்கள் கிடைக்காத போது இந்த படத்துக்கு இதுதான் சரியா இருக்கும் அந்த டைட்டில் தான் ஆங்கில சரியா இருக்குன்னா வைக்கலாம் ஏதோ ஆகவே இந்த இயக்குனர் தேடி பிடித்த மலரின் முன் பருவத்தை நகைமுகத்தோடு நல்ல மனதோடு முகை என்று வைத்த அந்த தமிழ் திருமகனை வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தை தயாரிக்க வாழ்த்துகிறேன் ட்ரெய்லர் பாத்திரம் ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருவர் ஒரு ஆங்கில படத்தை கேட்க இன்னைக்கு தமிழ் படமே ஆங்கில படத்தை மிஞ்சிடுச்சு புதுசா வர்ற டைரக்டர் சொல்லலாம் அற்புதமா பண்ற ஆனா செலவு கோடி கோடியா பண்றாங்க அது வேற ஆனா படம் நல்லா பண்ற படம் நல்லா இருக்கு சின்ன முதலீட்டுல கூட சிறப்பா படம் எடுக்கிற டைரக்டர் நிறைய இருக்காங்க அப்படி எடுத்து புரிஞ்சலை காப்பாத்துங்க இந்த டைரக்டர் ஸ்ரீ தர்மா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அஜய் குமார் அவர்கள் ஜே வெற்றி அமையட்டும் நிறைய பேர் வாழ்த்து வந்திருக்காங்க ரெண்டு ஒன்றரை மணி நேரம் பார்த்துட்டு பார்த்து பார்த்து வாழ்த்திட்டேன் இளைஞர் நிச்சயம் பெரியார் வருவாரு என்னுடைய தம்பி நிகில் நிகில் பிரியார் வந்தாலே ஒரு திகில் இருக்கும் யாரும் பேசக்கூடாது ஹலோ உந்து சிட்டு ஒரு கண்ட்ரோலிங் பவர் எங்க அவருக்கு அவனுக்கு ஒரு பெரிய தகராறு ஒருவரால் உள்ளாதது நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக நடிகரும் இயக்குநருமான திரு யஷ்வி சேகர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன்
Thank you, sir. Yalarukum Manakam Yanda Tavarium Sayamal Yan Pairi Mulsaga Sonong like another Manamar the Hundri Aramatli Pirish Grang Yana in the programs and the compare Pandrong Liki, the Dino Varanga, Sarni Pandano, Nipanama, Manga, and the Seri Manga, on the full concentration of Pandanga, and address Pandra the Chimiki Yana with paper metal last month like Bodhi. How can the Panamudi Solana? The Kadala Vodi near the other day solitary Panga. Adakmela Hunga, Pava Hunga, Mela, the Rona Sola Mudia. In the Mugai Najima, Nala, Tamil Paya Chinna Padangal, Garde, Tayari Pisalu, Kureva, Yerende, Konjalava, and the other than Alla Padam, Makal Kita, Center, Adaeva, and the Padamaka, Yirku. Even Canada, Varava, Trevirku, Shalpotranga, Chedi Kurkurang, Alam Pataka, even the production casti. Idilia Jasi, I don't wonder. No one named Kimano Rushim, cinema lavana park, the Arasil, Kadita, the cinema lava. The Nera men was a Purupur Tertegade. Udrosanaga, the other express Patina, sir, get to Manina character, get to Manik on the Niki of Dina. Lia, the Nathi Kartal, get to Manik of Indi train, eh? Abdinang. And the Madri. Actually, in our pine on Ramani Len, we will wait for the show. We will wait for the show. We the show. We will wait for the show. We will wait for the show. We the show. We will wait show. We will the show. We will wait for 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 the Cinema show, a pretty day, Padaka, cinema, a composer, cinema theatre, Lamatro, Sarvarare, Avarare, or Aramana, a letter, Armenian, Satya, General Solomudima, Inas Solomudima, yea, up in the show, Matra later with the Namage, at the Pathaguna, the Ivsenji, Yarari and the Alam Aditha, or Nera take Tridu Bogar, Mikak, Kadamia, Dandika, but a windy work. Yana Yara and her club, whatever our Maramatlan or Patlan, shooting Mujibuja, Shakil Mujibuja, a ticket for. Madras Madras Lander Panaporing, Enam ibu da anu bawa sahli gadai, na madici madici, awal lasi iru awam petra dalta, na ini kau nalla erke. Ni peria la, ni enna enna orang orang peria paramara peria paramuria, ni peria pista wa, abdi nalla kaita kau, malai mahari irnda kau da manna poidwang. Yana, adi jagar dia violent dora wartaikar, seria ke irka pada bentu. Narsi elam kesling ya, illa le. Ini ni apa kanan orang ni ya, terlihat. Adakah itu, nama porto berikut sila, visiun ni. Santosnya pergi ke dalam ni bayi macam ni. Santos, santos, santos ni ada. Santos, karena ada kali ni orang orang ni kerja ni ada. So, adunala, ini santos, ini pada tu le jei kau ni kerja ni nak berasa. Efforts never fail. Ini kan AVM dia, victory. Karena mana, na AVM ini purata beri kau. Muiar si orang mau utar kuat. Muiar si nur sahabi kita muiar si orang dal kandi pake victory. Anja tolvi kuat. Yang ke Ramana hari nari kira, Ramana hari nari kira. Yang lari Ramana hari nari per, yang lari orang Ramana hari itu popper. Anja Ramana hari ni yang nari kira cewel ni nari kita pun. Adil kira, karena mana dal. Orang tanda ini nuriya bayar inne kira nama makan itu mungkin perihya udah biaya semua pin bola mau ikut nang Ramasamy ni kita tayari polar sambil kalau berapa ini perdan karena 
நாங்கள்லாம் ராமநாயுடன் முரளி ராமநாராயணன் முரளி ராமநாராயணன் ராமநாராயணன் பையன் முரளி அப்படி ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து ஐயோ நம்ம எங்கள் அப்பா பேர் சொல்லிட்டாரு கி சார் எனக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும்னு நினைக்கிற மாதிரி காலகட்டத்தில் இன்னைக்கும் இவருடைய மகனா அப்பா ரொம்ப ஆனஸ்டா இருப்பாருப்பா நியாயமா இருப்பாருப்பாங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல ஒரு தலைவர் கிடைத்திருக்கிறார் அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதுவும் கடந்த காலகட்டத்துல கொரோனா காலகட்டத்துல ஒண்ணுமே முடியாதுன்னு சொன்ன போது இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல நலத்திட்ட உதவிகள் செய்து மறுபடியும் ஜெயிச்சு வந்தவர் தான் திரு முரளி ராமசாமி நான் என்ன சொல்றேன் வெற்றி தோல்வி வரும் போகும் ஆனால் நல்ல பெயர் போச்சுதான் வரவே வராது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இனி எவ்வளவு பேர் சொல்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்க நீங்க வந்து வெற்றி படமாக இருக்கலாம் தோல்வி படமாக இருக்கலாம் தோல்வி படமாக இருந்தாலும் அது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் அப்பதான் லைஃப்ல வந்து பெருமையாக இருக்கும் அதுக்காக எல்லாருமே நல்ல படம் மாத்திரம் எடுத்து வெற்றி பெறக்கூடாது நான் சொல்லவே இல்லை ஏனென்றால் பத்து ரூபா போட்டா பத்தே கால் ரூபா வந்தால் கூட அது வெற்றி படம் தான் ஆனால் அதை சின்சியராக செய்யணும் பூ புலவர் புஷ்பம் அப்படி எல்லாம் வாங்கி வாங்கி ஏமாந்துடக்கூடாது நாம என்ன செலவழிக்கிறோம்னு நமக்கு தெரியணும் ஏனென்றால் பேக்கெட்ல இருந்து பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஜாதி இந்த தயாரிப்பாளர் என்ற சினிமால இருக்கிற இந்த ஜாதி மட்டும்தான் பாக்கி அத்தனை பேரும் பணம் வாங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அப்ப பணம் வாங்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பாக வேண்டாம் நமக்கு யார் பணம் கொடுக்கிறவங்களோ அவங்க நல்லபடியா வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் பணம் போடுறவன் மட்டும் வீட்டை வித்துருவோம் பணம் வாங்குறவங்க எல்லாம் வீடு வாங்குவாங்க என்னக்க அது என்ன ஒரு இடத்துல வயிற்றரிச்சல் ஒரு சாபமும் வரும்போது வாங்கின வீடெல்லாம் கை விட்டு போயிடும் நேர்மையாக சம்பாதிச்சா அந்த பணம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் நீங்க எந்த தொழில வேணா இருக்கலாம் எங்க வேணா இருக்கலாம் அந்த நேர்மையை மட்டும் கைவிட்டுற கூடாது இன்னைக்கு கூட சொல்றாங்க கல்வியின் தரம் உசத்தணும் கல்வியின் தரம் உசத்தணுங்கிறாங்க கல்வி அதே முன்ன பின்ன கூட இருக்கலாம் கல்வி ஆனால் கல்வி கற்க அந்த கல்வியை கற்பிக்கும் பொழுது ஒழுக்கத்தையும் சேர்ந்து கற்பித்தால் அந்த மாநிலமே சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய சினிமால கூட இப்ப ஒழுக்கத்தை தாண்டி பல விஷயங்களை காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய படம் பாக்குறேன் எஸ்தோன் ஆண்டவா எல்லாரையும் நல்லபடி வாய்ப்பான ஒரு டைலாக் வந்துட்டு இருந்தது எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ்ல இப்ப எடுத்தோன்னா சீஎஸ் என்ன மச்சி உனக்கு லெவல் குறைச்சலா இருக்குது டாஸ்மார்க்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க டாஸ்மார்க்கு ஏன் பப்ளிசிட்டி கொடுக்குறீங்க ஏதோ கோகோ கால பாட்டில கையில வச்சுக்கிட்டா கையில அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க ஹீரோக்கு பெரிய ஹீரோனா ஐம்பது லட்சம் கொடுக்குறாங்க அஞ்சு கோடி கொடுக்குறாங்க எல்லாம் ஓகே எதுக்காக டாஸ்மாக் பாட்டில தலையில வச்சுட்டு ஆடுறீங்க இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சரி நாளைக்கு உங்க பையனுக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் அது பிடிச்சி போய் குடிக்காரங்களா ஆயிட்டா அப்ப நல்லா இருக்குமா அடுத்தவர்களை வாழ வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை சினிமாவுக்கு அவர்கள் நினைத்தால் அவர்கள் குடும்பம் நன்றாக இருக்கும் வெறும் பணத்துக்காக நான் என்ன வேணா தரம் தாழ்ந்து நான் சினிமா எடுத்து சமூகத்தை கெடுப்பேன் என்றால் முதல்ல பாதிக்கப்பட்டு மிக மோசமாக அழிவை கொடுக்கக்கூடியது அவங்க குடும்பத்துக்கு தான் இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஆச்சு இன்னைக்கு இந்த டிசம்பர் வந்தா எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு நானும் ரஜினிகாந்தும் பதினாலு நாள் தான் வித்தியாசம் என்னோட ஒரு பதினாலு நாள் பெரியவர் ஆனா நான் இன்னி வரைக்கும் ஒரு டிராப் லிக்கர் சாப்பிட்டது கிடையாது சிகரெட் குடிச்சது கிடையாது சினிமால நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அதே போல சினிமால தயவு செஞ்சு ஜாதி ரீதியான படங்கள் எடுப்பதை கொஞ்சம் குறைச்சுக்கோங்க எல்லா ஜாதிக்காரனும் படம் பார்க்கணும்னா எல்லா ஜாதிக்கும் பிடிச்ச படத்தை எடுங்க குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு மட்டும் எடுத்து இந்த குறிப்பிட்ட ஜாதி மட்டும் வந்து பாருங்க எந்த ஒரு புரிசு தயாரிப்பாளர் சொல்லிருக்கீங்களா சொல்லல இல்ல அப்போ ஜாதியை தூக்கி பிடிங்க தப்பு இல்லை அடுத்த ஜாதியை தவறா பேசாதீங்க இந்தியா என்பது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த நாடு ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் ஆர் இந்தியா இஸ் பெஸ்ட் இந்தியாவை போன்ற ஒரு சிறந்த நாடு உலகத்துல கிடையாது இத்தனை ஜாதி இத்தனை மதம் இத்தனை மொழி வேற உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நாம நூறு வருஷம் முன்னாடி நடந்தது நூத்தி ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி ஒரு தாத்தாவுடைய தாத்தா தப்பா பட்டாங்க நீங்க கொண்டு பேர்னு எப்படி ஜெயிலில் வைக்க முடியும் வைக்கவே முடியாது இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நான் சொல்றேன் ஆரம்பத்திலே நான் இது பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தேன் நானும் என்னுடைய கதாநாயக நண்பனும் போயிட்டு வெளியில வரும்போது வாசல்ல ஒரு பிச்சைக்காரர் இருந்தாரு எனக்கு எதோ பார்த்தினா ஒரு பத்து ரூபா போட்டேன் என்னோட கூட வந்த கதாநாயகன் ஐநூறு ரூபா கொடுக்குறாரு அவருக்கு நான் கேட்டேன் நீ பண்றது ரொம்ப தப்பு பிச்சை எடுக்கிறதே தப்பு அதுக்கு ஐநூறு ரூபா போடுறீங்க 
அப்படிலாம் சொல்லாதம்மா என்னை வச்சு முதல் படத்தை எடுத்த ப்ரொடியூசர் அவர் அப்படியா யோசிச்சு பாருங்க இவனை வச்சு படம் எடுத்துட்டு அந்த ஆள் பிச்சுக்காரனா நின்னா அப்போ தயாரிப்பாளர் எனக்கு மேடையில் தயவு செஞ்சு சீஃப் கெஸ்ட் கூப்பிடுறீங்க நீங்க எந்த மரியாதையும் செய்ய வேணாம் என்கிட்ட வாழ்த்துக்களை பெற தான் நீங்க என்ன கூப்பிடுங்க எதுக்காக இவ்வளவு செலவழிக்கிறீங்க ரொம்ப கில்ட்டி கான்சியஸா இருக்கு நம்ம ஒரு பங்கனுக்கு போறோம் நாம ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் போற இடத்துல தானே நமக்கு கிஃப்ட் கொடுன்னு கேட்டா அதுவும் நம்ம இனத்தை சேர்ந்த நம்ம மக்கள் கிட்டே கேட்கறது எனக்கு என்னமோ சங்கடமாக இருக்கு ரிக்வஸ்டா வைக்கிற நீங்க இந்த ஷால் இந்த அடிக்கிற அனல் அக்னி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு இவ்வளவு அனல் அடிக்கிறது இப்ப போய் ஷால் போத்துறீங்க இது இன்னும் பனிஷ்மெண்ட் இது ஏதோ காஷ்மீர்ல யாரோ பிசினஸ் போட்டு வந்து ஆரம்பிச்சுது இது வரைக்கும் வந்து நிற்கு எலெக்ஷன் டயத்துல தான் அதை மடிச்சு மடிச்சு உள்ள ஒரு பேப்பர் வரப்பாங்க பேப்பர் வச்சா தான் அது புதுசு நமக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் முருகனுக்கு அடுத்தபடியா உலகத்தை சுத்தி வருது இந்த ஷால் மட்டும்தான் இதை நான் அப்படியே மடிச்சு யாருக்கு போறதுன்னு யோசிச்சுனே இருப்பேன் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த ஷாலுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு யூஸ் இருக்குன்னு ஒரு கவிஞர் சொன்னார் கவிஞர் பேர் தெரியல அது கடைசியில தர தொடைக்கிற துணி வரைக்கும் வருமா அது டேபிள் மேட்டா இருக்குமா டிவிய போத்துற இதுவா இருக்குமா இல்ல டக்கனிங்க அது மாதிரி பல விஷயங்கள் சொன்னார் அது மாதிரி எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை நான் வந்து ஒரு படம் எடுத்த போது அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் வந்து கேன்சர்ல இறந்து போயிட்டார் நான் இன்னைக்கு எல்லா என்னுடைய அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் சொன்னேன் தவறா எடுத்துக்காதீங்க ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஃபார்மாலிட்டியை இன்னைக்கு உங்களுக்கு பதிலாக அந்த டய அந்த டைரக்டருடைய இரண்டு மகன்கள் காலேஜில் படிக்கிறாங்க அவருடைய கல்வி செலவுக்காக ரெண்டு லட்ச ரூபாய் உங்கள் சார்பாக கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஏனென்றால் நிஜமாக கஷ்டப்படுறவங்கலாம் சினிமாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்க மேலே தூக்கி விடுறதுக்கு தான் பார்க்கணுமே தவிர இவ்வளோ மேலே இருக்கா நான் அவன் எப்படியா கூப்பிட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா அது சரியாக வராது சந்தோஷம் மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்த தயாரிப்பால் அவரும் இந்த படத்து ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு மிக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் நல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன் நிஜமாகவே தமிழ் டைட்டில் வச்சது சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனால் டிக்ஷனரியை வச்சுக்கிட்டு டைட்டில் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்துக்கிட்டு தியேட்டருக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அதுலேயே கீழே போட்டுருங்க முட்டிலிருந்து மலரக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டா சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இது படமல்ல பாடம் அப்படிம்பாங்க அது யாருக்கு தயாரிப்பால் இருக்கா இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாத ஆகிடக்கூடாது இந்த ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரையுமே நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் தைரியத்தை மட்டும் கடவுள கட கைவிட்டக்கூடாது அது ஒன்று தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் சினிமா என்பது தான் ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி கிளார்க்கு எக் கிளார்க்கு மேனேஜர் அப்படிலாம் போகிற இடம் கிடையாது ஒன்றே கிளார்க்கு விட்டா சினிமாவில் அடுத்தது பார்த்தா ஜெனரல் மேனேஜர் ஓனர் அப்படி போகக்கூடிய இடம் சினிமா சில சமயம் கேப் வரும் கேப் வரும்போது சினிமாவில் தான் இருக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஒன்று சினிமா நடிங்க இல்லை சினிமா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சினிமாவை விட்டு வெளியில் போயிடாதீங்க அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்டு அதே போல சினிமா நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு மற்ற படங்கள் ஒரு 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 புது நடிச்சா ஒரு ஒரு அளவுக்கு தெரியும் நிக்கல் முருகன் என்ற ஒரு புதுமுகம் நடிக்கும் போது மொத்தம் ரொம்ப வழியுது அத்தனை இடமும் ஏன்னா அந்த அது ஒரு அந்த பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அது அல்ல அதுக்கு என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு தலைவாரிக்க கூட நேரம் இல்லாத அப்படி வராருனாக்க அது அப்புறம்தான் ஸ்டைல் அப்படி இல்லை ஏன்னா நிக்கில் முருகனை பத்தி நான் பேசுறதுக்கு காரணம் முதல் முதலாக பொது ஜன தொடர்பு நிக்கில் முருகன் தொலைக்காட்சியில நான் தான் அவரை அறிமுகப்படுத்தினேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அதையும் மீறி நல்லா வந்திருக்காருங்க அது அவருடைய உழைப்பு அதனால அவர்தான் இங்க இருக்கு அங்கேருந்து விழு தூரம் சரி நல்ல மிகச்சிறு இல்ல எல்லாருக்குமே அது ஜெயிச்சவங்களை பாருங்க ஜெயிச்சவங்க யாரும் லாட்ரி டிக்கெட்ல வந்தவன் தராக மேல வரல இன்னைக்கு இந்திய சினிமாலேயே ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணவர் தான் நம்ம முரளி ராமசாமியோட அப்பா ராமநாராயணன் நூத்தி இருபத்தி ஆறு படம் தயாரித்து இயக்கியிருக்கார் இன்னி வரைக்கும் அவருக்கு என்று ஒரு விழா எடுக்கப்படாது எனக்கு ரொம்ப குறையாக இருக்கிறது அது கூடிய விரைவில் முரளி முன்னெடு கேட்டா கூட அதை நான் முன்னெடுத்து நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்தி திரு ராமநாராயணன் அவர்களை பெருமைப்படுத்துறார் அது இந்திய சினிமாலேயே தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெருமை அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படமும் நான் தான் நடித்தேன் நூறாவது படம் அந்த மாதிரி எல்லா படமும் நான் நடிச்சிருக்கேன் இதுக்காக எல்லாம் இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சினிமாங்கிறது அது ஒரு எதிர்நீச்சல் போட்டு முன்னுக்கு வரக்கூடிய இடம் துவண்டு போயிடாதீங்க அதுக்காக சொல்றேன் தயவு செஞ்சு அதே போல 
எத்தனை எல்லா மேடையில் இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா இத்தனை கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் சினிமாக்குள்ள வந்துட்டா நாம் சினிமாங்கிற ஒரு கட்சியை மட்டும்தான் யோசிச்சு பார்க்கணுமே தவிர நீ இந்த கட்சியா அந்த கட்சியா அதுவா யாரும் இங்கே போட்டி போட வரல என் தலைவர் வாழ்க அப்படிலாம் கத்துறதுக்கெல்லாம் வரல என்ன டைலாகோ அந்த டைலாகோ ஒழுங்காக சொல்லிட்டு போக வந்திருக்காங்க இந்த சினிமாவில் வந்து ஜாதி அரசியல் அரசியல்ங்கிறது சினிமா எடுக்கும்போது இவன் இந்த கட்சி கட்சிக்காரன் அந்த கட்சிக்காரன் அவனை சேர்க்காத இவனை சேர்க்காத அப்படிலாம் இல்லாமல் அது ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கு அது அப்புறம் இப்போ பேசக்கூடாது நான் அப்புறம் பேசுறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது ரவிராஜ் ரவிராஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன படம் எடுத்தா கூட சின்ன படமா தெரியாது படம் பார்க்கும்போது என்ன என்ன ஒரு மூணு கோடி ரூபா செலவாச்சா ரவிராஜ் அப்படின்னா வெள்ள சி ரிஷிராஜ் சாரி ரவிராஜ் சொல்லிட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் நான் அவங்க தான் தப்பா சொல்லுமா நான் சொல்லக்கூடாதா அப்புறம் என்ன கொடுங்க தடங்களுக்கு வருந்திக்கணும் ரிஷிராஜ் இல்லைம்மா தப்பிச்சுக்கணும்னா அப்படிதான் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை மாட்டி விடணும் நீங்க வாங்க அரசியலுக்கு சொல்லி தரேன் ஸோ இது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு லைஃப்ல இருக்கு ரிஷிராஜ பொறுத்தவங்க அந்த படம் பார்த்துட்டு மூணு கோடி ரூபா இருக்குன்னா சொல்லுவார் அண்ணே எண்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஆச்சு பாரு ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் கொண்டு வர போறாங்க புதுசாக தயாரிக்கப்படக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு சிக்கனமாகவும் சிறப்பாகவும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பொசிஷனுக்கு உண்டானவர்கள் தயாரிப்பாளர்களை முன்னால இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கு கார்டு இஷ்யூ பண்ணி அவர்களை இந்த படம் முடிவு வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கணும் எப்படி செலவை குறைச்சி எப்படி கரெக்டா பண்றது நீங்க கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு மிகப்பெரிய முயற்சி அப்படி பண்ணினாக்க ரெண்டு கோடி ரூபாய் எடுக்கக்கூடிய படம் ஒன்னேகால கோடி ரூபாய் எடுக்க முடியும் ஏனென்றால் செலவை குறைங்கள் உங்க நீங்க என்ன செலவு பண்ணிருக்கீங்க ஸ்கிரீன்ல மட்டும்தான் தெரியும் ஷூட்டிங்ல எல்லாருக்கும் ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் கேரவன் கொடுத்தேன்னா அது டிக்கெட் வாங்குறவனுக்கு தெரியாது டிக்கெட் வாங்குறவனுக்கு இது பெரிய படம் சிறப்பா எடுத்திருக்காங்க நல்ல கதை ஏன்னா நமக்கு போட்டி அத்தனையும் டெலிவிஷன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அதை தாண்டி சினிமா தேட்டருக்கு நீங்க பதினெட்டு வயசுல இருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் தான் வராங்க அவர்களே என்ன எப்படி என்டர்டெயின் பண்றது அதை எப்படி ஆனஸ்டாக என்டர்டெயின் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் திரைப்பட உலகமே மிக பெருமையாக சிறப்பாக வளரும் ஆக்சுவலா இதெல்லாம் கே ராஜன் அவர்கள் பேசணும் அவர் சீக்கிரம் பசின்ட்டு கிளம்பிட்டதுனால அவருக்கு பயில வர அவ்வளவு பேசினேன் எங்களை அழைத்து இப்படி எல்லாம் ஒரு கௌரவப்படுத்துவதற்கு எங்கள் அனைவர் சார்பிலும் இந்த இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஸோ ரிஷி என்னோட நண்பர் அவரோட நண்பர் சந்தோஷ் முதல் முறையாக தமிழ் படத்துக்கு எடுக்க வந்திருக்காரு ஸோ வெல்கம் சந்தோஷ் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாடலும் நல்லா இருந்தது டேரக்டர் அஜித் குமார் டெபியூ டேரக்டர் அஜித் குமாரும் டேலண்டட் யங் டேரக்டர்ஸ் ஸோ சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஃபியூச்சர் வந்துட்டு யங் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ நிறைய அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் வந்து பட வாய்ப்புக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ சந்தோஷ் மாதிரி புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வரணும் நேற்று ஒரு ஆடியோ லான்ச் இருந்தது ஸோ சதீஷ் நாயர்னு சொல்லிட்டு புது ப்ரொடியூசர் வந்திருக்காரு இப்போ சந்தோஷ் நிறைய புது ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சின்ன படங்கள் எடுத்து சிக்கனமான படங்கள் எடுத்து தரமான படங்கள் எடுத்தால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வரும் அதுக்கு ரீசெண்டாக வந்த நிறைய படங்கள் நம்ம சாட்சியாக சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம முகை படமும் வெற்றி படத்துக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸோ மேலும் மேலும் சந்தோஷ் நிறைய படம் எடுக்கணும் அஜித்துக்கும் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக அமையணும் ஸோ என்டையர் டீம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த மூவி இன் தியேட்டர்ஸ் தியேட்டரில் வந்து படம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ நன்றி சார் அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு முரளி ராமசாமி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் 
மொபைல் டீசர் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரெய்லர் ரொம்ப வெல்மேடு ட்ரெய்லர் ட்ரெய்லர் மட்டும் இல்லை படமும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீசர் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது நான் முன்னாடி பண்ண டிமாண்டி காலனி ஒரு இதை வந்து எனக்கு ஒரு இம்பேக்ட் கொடுத்துச்சு இந்த டீசரை ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு டேரக்டருக்கு முக்கியமாக டேரக்டருக்கு வந்து அவங்க டீமுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் பார்க்கும்போது அந்த படத்தோடைய லைட்டிங்லேருந்து அதோட எடிட் கார்ட்லேருந்து டேரக்டோட என்ன சொல்லணும்னு வர தாட் ப்ராசஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரெய்லரில் காமிச்சிருக்காரு ஸோ படம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானும் பார்க்கணுன்னு அவ்வளோ இருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து நிச்சயம் வந்து ஜனங்கிட்ட வந்து நல்லபடியாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்களை தான் அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஆஃப்டர் கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறையா ஓடிடி வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஓடிடியில் நம்மளோட வெஸ்டர்ன் மூவிஸை பார்த்து நம்ம நிறைய அடாப்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஜுவலைசேஷனோட ஒரு ஒரு த்ரில் கான்செப்ட் தான் இப்போ வந்து நிறையா விரும்பிட்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து டிஜிட்டல்லையும் நிறையா சேல் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சுட்டு ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து இந்த ஒரு கதையை பண்ணுறது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ஜாப் அதை அஜித்குமார் வந்து பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இதே மாதிரி நிறையா படங்களை நிறையா யங்ஸ்டர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த படம் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும்னு வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் முகை திரைப்படத்தின் இருக்கல் ரைட்டர் சோமு வஜ்வார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் சோமு வஜ்வார் சார் முகை திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் சக்தி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் சாரி எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலா மதிய டைம்ல இந்த வெயில்ல ரெண்டு மணி நேரம் காத்திருந்து எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட் அவங்களுக்கும் பிரெஸ் பீப்புள் அவங்களுக்கும் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னோட ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஏன்னா நானும் அங்கே ஆடியன்ஸ் மாதிரி உட்காந்து பார்த்தவங்க ஆடியோ லஞ்ச் டைலர் லஞ்சலாம் ஸோ இந்த படம் இப்போ இங்கே வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கு படம் பார்த்துருப்பீங்க சாங்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேட்டர்ஸ் வந்தாலும் சரி ஓடிடி வந்தாலும் சரி எங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் மட்டும் எப்பவும் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ 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 சக்தி ஆக ஆக்டர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஒரு சின்ன ரூமுக்குள்ள எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சொல்றீங்க அப்போ அது ஒரு டிஓபிக்கும் சரி டேரக்டருக்கும் சரி ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா வைக்கிற விஷுவல்ஸும் ஆங்கிள்ஸும் எங்கேயும் போர் அடிச்சிடக்கூடாது ரிப்பீட்டட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற டென்ஷன் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நண்பர் கிஷோருக்கு இந்த மாதிரி முயற்சிகள் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அண்ட் அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் பாக்கி எல்லாருமே வாய்ஸ் ஓவர் மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் எவ்வளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும் நம்மள வந்து ரிலேட்டடா வைக்க உட்கார வைக்கிறதுக்குங்கிறது லுக் வெரி ப்ராமிசிங் அண்ட் வெரி நைஸ் ஸோ முழு படமும் அந்த திகிலும் ஏன்னா இது அந்த த்ரில்லர் ஜானர்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரில் மொமெண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நம்புறேன் ஸோ தியேட்டரில் வரும்போது அது பார்த்து ரசிக்கலாம் தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் கேமராமேன் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி முகை திரைப்படத்தின் நாயகி அர்ஷா பைஜு அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் 
hello all uh, a big thank you to all the media friends and our invited guests for joining us today in ke tamil pesi theriyum but i don't have that confidence to speak it in a public platform sorry uh, forgive me uh, thank you so much ajit uh, producer sandur sir and of course kishor sir for believing in me and giving me this beautiful character uh, malar it was a wonderful experience with them and i hope uh, you all liked our trailer likewise i hope you love our movie also um, so i would like to thank all the crew members also our cinematographer arjun music director shakti uh costume designer sushma and my makeup artist aishwarya thank you so much for helping me out uh uh so thank you so much that's all uh thank you thank you usha adutadaga director pravin kant avargalai pesa adikire rendu maniki லஞ்ச் போட வேண்டிய நேரத்தில் மாலை போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டில் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் இருக்கிற பாட்டில் வேற ஆனா பரவாயில்ல கன்னடத்தில் இருந்து வந்தவங்க வேற ஒரு பாட்டில்லையும் லைஃப் இருக்கு அதுக்குள்ள மரம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கவிதை துணமா கவிதை தூமா இந்த மேடையை அலங்காரப்படுத்திட்டாங்க நாம் பேசுவது நீங்க கேட்கறது எல்லாமே இதனால இங்க ஒரு மரம் ஒன்று இருக்கு இது எத்தனை பேர் பாதுகாப்பாங்கன்னு தெரியாது பாதுகாத்து வளர்க்கப்பட்டால் அது ஒரு தெய்வம் மரம் ஒரு தெய்வம் அந்த தெய்வத்தை தந்ததற்கு நன்றி மரங்கள் தான் நம்மளுடைய பார்க்கும் கடவுள் நாம எல்லாம் இருட்டில் இருக்கோம் வெளிச்சத்தில் எந்த நேரமும் இருந்து கொண்டு நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பது மரம் அதனால எப்பவுமே மரதை மரத்தை மனதில் வைப்போம் நிக்கில் அவர்கள் விசில் அடித்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஷயம் எப்பவுமே நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது நிக்கிலோட ராசி அது என்ன நிக்கில நிக்கிலோட ராசி முகை மிகைப்படுத்தப்படாத ஒரு அழகியல் படைப்பாக எனக்கு தெரிகிறது மிகை மிகை இல்லாத அளவுக்கு தெரியுது முகையோட இந்த மேக்கிங் ஒரு நகைய பிடிக்காத பெண் இருக்க மாட்டாங்க பகை இல்லாத பக்கத்து நாடு இருக்காது அதிக தொகை வாங்காத உணவாக வாங்காத அரசியல்வாதிகள் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த முகைப்படத்தை பார்த்து ரசிக்காத தமிழர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு கிளாசிக்கல் டச் இருந்தது அது வந்து அந்த அஜித் குமார் டைரக்டர் நான் என்ன ஏஜில் படம் பண்ணணும்னா அதே ஏஜில் அவர் படம் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமா இந்த படம் வந்து கவனிக்கப்படுற படமாவது மாறும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற ரிசிவராஜ் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் ஏன்னா அவருடைய எஃபர்ட் தான் இவ்வளவு பேர் இங்க சேர்ந்துருக்கிறாங்க எனக்கு சமீபத்தில் ஒடிசால ஏற்பட்ட அந்த மிகப்பெரிய கொடிய கோர விபத்து ஒன்னு நமக்கு ஒன்னு நமக்கு இழப்பா இருந்தாலும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் அங்க நடந்திருக்கு நடந்த சில மணி நேரத்திலேயே பிளட் தேவைப்பட்டு ஒடிசா மக்கள் அத்தனை பேரும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க ரத்தம் கொடுத்திருக்காங்க அங்கே தமிழனுக்கு ஒடிசா ரத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தெலுங்காரருக்கு ஒரு ஒடிசா ரத்தம் கொடுக்கப்பட்டு இன்னும் ஜாதி ஜாதி மத விதம் சொல்லிட்டு இங்க தமிழ்ல மொத்தமா இந்தியா பாரு இந்தியா இன்னைக்கு ஒரு கன்னடக்காரர் வந்து தமிழ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி படம் எடுக்கிறாரு ஏன் தமிழன் ஜெயிக்க வைப்பான் தமிழன் நல்ல விஷயத்த வாழ வைப்பான் தமிழனை மொத்தமா பாருங்க தமிழை மொத்தமா பாருங்க இந்தியாவை மொத்தமா உள்ள எடுத்துங்க இன்னைக்கு ஒடிசா எனக்கு அதைதான் தந்தது இனிமே நான் தமிழ் தமிழ்னு தனியா வச்சு யாரையும் பேசுறத வச்சுக்காதீங்க அந்த ஒடிசா மக்களுக்கு என்னுடைய பாதல் தொட்ட வணக்கங்களை உங்கள் சார்பாக நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் சார்பாக பத்திரை மணி என் நைட்டு பத்திரை மணி என் ஜே ஜே இருக்குங்க ஸ்டேஷன்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிருக்காங்க எல்லாரும் போயிருக்காங்க அதுதாங்க அதுதாங்க இந்தியா அதுதாங்க பலம் அதை விட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி நான் தமிழன் அப்கோர்ஸ் எனக்கு தமிழ்ன்றது வேணும் இப்ப நான் பேசுறது தமிழ் தான் முகை வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னது வந்து நம்ம தமிழ் இருந்ததுனால தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்கோர்ஸ் அம்மா எவ்வளவு முக்கியமோ அப்பாவா முக்கியம் தானே 
அம்மா தாய்மொழி என்றால் மற்ற மொழி அப்பா எல்லாரையும் கொண்டாடணும் பிரதர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்ததுன்னு ஒரு மனித வாழ்க்கை அதனால ஒரு மொழியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு அதுதான் சிறப்புன்னு சொல்றதோ ஒரு மாநிலம் தான் சிறப்புன்னு சொல்லாதீங்க இந்தியானா இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டேட்டும் நம்ம எல்லாம் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் அத வந்து இந்த படம் எனக்கு உறுதிப்படுத்திருக்கிறது நான் மெயினா இந்த பங்கு வரணும்னு நினைச்சது இது ஒரு கன்னடக்காரரு தமிழ் படம் எடுக்க வந்திருக்காங்க இங்க யாரும் பிரித்து பார்க்கும் எண்ணம் யாருக்குமே இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து மேடம் சொன்னாங்க காம்பேர் பண்ற லேடி பிளாசம் விச் இஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் அவுட் அந்த மோட்டில இருந்து மலர் ஆகுவது பிளாசம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிளாசம் அப்படின்னு அதாவது அதாவது அழகிய தமிழ்னு சொல்லிட்டு அதை இங்கிலீஷ்ல சொன்னாங்க அதாவது என்ன என்ன அழகான அது தமிழ் ஆக்கமா இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு மலர் அந்த பெண்ணு கூட மலர் தான் பேர் ஹீரோயின் மேம் கூட மலர் தான் வச்சிருக்காங்க போல் இருக்கு சோ ஒரு மலர் தன்னை முழுமையாக காட்டிக்கொள்ளும் ஒரு நேரம் வரும் அந்த நேரம் இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப குறுகிய நேரம் அது அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த பிளாசம் ஆகுது பாத்தீங்களா அந்த நேரம் வந்து குறுகிய நேரம் பெண்களுக்கும் அப்படித்தான் மிக மிக குறுகிய நேரம் தான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது அந்த ஆனந்தத்தை இந்த மலர் கேரக்டர் மூலமா பலவித பரிணாமங்களில் அந்த கதை சொல்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் டைரக்டரும் ரைட்டரும் அதை தான் வந்து பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் எனவே இந்த படம் முதல் ஆசிர்வதிக்க வந்த கே ராஜன் சார் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முரளி அவர்கள் மற்றும் ஜே பி சார் எஸ்வி சேகர் சார் ரொம்ப பிரமாதமா பேசினாங்க வழக்கம் போல அவருடைய ஸ்டைல்ல பேசி நம்மளை மகிழ்வித்தார் யோசிக்கவும் வைத்தார் தயவு தயவு செய்து சினிமாவில் அரசியல் பேசாதீர்கள் ஜாதியை பேசாதீர்கள் ஜாதி பேசி வைக்க வேண்டியவர்கள் என்னை கேட்டால் தமிழ் சினிமாவில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்று நான் சொல்லி இந்த இடத்திலிருந்து விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக முகை குறித்து பேச வருகிறார் முகை படத்தின் இயக்குனர் ஏன் டைரக்டர் மிஸ்டர் அஜித் குமார் ஜே எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஸ்டேஜ் பேர் கொஞ்சம் ஸோ எதனா தப்பு இருந்த பிழை இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் இதனோட முதல் படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியை தேங்க் பண்ணுறேன் அப்பா அம்மா அண்ணா மோனி ஸோ இவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அண்ட் சந்தோஷ் சார் தர்மா சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஐடியா சொல்லும்போது ஓகே இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் இது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து எல்லாம் பண்ணாங்க அண்ட் கிஷோர் சார் நான் கிஷோர் சார் டக் நரேட் பண்ணும்போது என்கிட்ட வெறும் ஒரு சின்ன ஜெர்ம் ஐடியா தான் இருந்தது சார் இதுதான் ஐடியா ஸோ இந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணலான்னு இருக்கு அப்படின்போது கண்டிப்பாக பண்ணுங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிஷோர் சார் தான் எல்லாம் இது பண்ணாரு அண்ட் தென் இந்த ப்ராஜெக்டில் ரொப்பானவங்க ஹர்ஷா பைஜு ஸோ இவங்களோட வீடியோ வந்து நான் யூடியூப்ல ஒரு சீரீஸாக பார்த்துருந்தேன் மினி சீரீஸாக ஸோ அந்த சீரீஸ் பார்த்துட்டு ஓகே இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க ஆப்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து டைலாக்ஸை விட பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறையா இருக்கு மலருன்ற ஒரு கேரக்டருக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அவங்க வந்து ஓகே இது இப்படி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு அது ஆனதுக்கப்புறம் தான் வி ப்ரொசீடர் ஸோ அப்புறம் இந்த இந்த கதையோட என்டையர் வீடு வந்து ஒரே வீட்டில் நடக்கிறதுனால ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு செட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஓகே இதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் வீடை வந்து செட்டாக போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கட் பார்க்கும்போது ஓகே இது இந்த ஜேர்னரில் இந்த டைப்பில் இருந்தால் தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மூவி மாதிரி இதை எடுக்கலாம் நம்ம ஒரு லைட் ஆகட்டும் ஒரு இதாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நிறைய பண்ணும் அண்ட் என் டீம் ஸோ செப்ரேட் செப்ரேட்டாக பேர் சொல்கிறது விட என்டையர் டீம் என் கூட ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னே வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் தான் என்னால் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும் அண்ட் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மீடியா பீப்புள் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ டிலேலாம் இருந்தும் இந்த இவெண்ட்டை இவ்வளோ தூரம் முடிச்சு க்ளீனாக உட்காந்து எங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ரிஷி சார் எனக்கு படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னைய வரைக்கும் நாச்சு நாச்சு தான் தப்பு பண்ணாலும் இது இப்படி பண்ணக்கூடாது இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்து நிறைய விஷயத்த பண்ணி கொடுத்தாரு அண்ட் தங்கராஜ் சார் நிறைய பேர் இருக்கு எனக்கு யாரா இருக்கு நம்பி சொல்றதுன்னு தெரியல சார் ஸோ நான் பேர் மென்ஷன் பண்ணலனாலும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் ராதா ரவி சார் சமுத்திரக்கண்ணி சார் ஜி எம் குமார் சார் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன
பட் எங்கேஜ் பண்ற படம் தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா எல்லாரும் எதுல ஓடிடி ரிலீஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல டைட்டில் ரிலீஸ் ஆனாலும் கண்டிப்பா பார்த்து நீங்க உங்க ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க ஸோ தட் எனக்கு நான் கெரியர்ல எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி தரு ரொம்ப நன்றி சார் இன்னொரு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆடுகளம் கிஷோர் அவர்கள் அவரு உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு அவர் தான் பலமா இருந்திருக்காரு மீண்டும் கிஷோர் அவர்கள் ஆடுகளத்தில் இறங்கி ஆட வேண்டும் அதற்கு உங்கள் ஆசி வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க் யூ அண்ட் சாரி ஒரு ரெண்டு பேர் மறந்துட்டேன் சவுந்தரராஜன் சார் அப்புறம் நிகில் சார் ஏன்னா இந்த இவெண்ட்டை ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்தது எனக்கு நிகில் சார் தான் ஸோ நிகில் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அதான் நான் பேர் மிஸ் பண்ணியிருந்தா மறுபடியும் சொல்கிறேன் மன்னிச்சிக்கோங்க சாரி தேங்க் யூ சார் அஜித் குமார் அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் திரு ராஜா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மாலை வணக்கம் வந்திருந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரா பேசிட்டு பேசிட்டு கிளம்பிட்டாங்க முடிவு நேரத்தில் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு முகை திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டும் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்திருப்பீங்க ட்ரெய்லர் வந்து சொல்ல விரும்பல ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அழகா இருக்கு இது ஓடிடியோ இல்ல வந்து எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லயும் போகாம திரைக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் படம் வேண்டிக்கிறேன் பசி மேகமா எல்லாரும் சாப்பிட்டுருப்பீங்க நாங்களாம் சாப்பிடல மலையில் இருக்கிறவங்க அதனாலதான் எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இனிமே மியூசிக் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சக்தி பிரதர் உங்களுக்கு கமராஜ் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் யாரு மியூசிக்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் நான் தான் சொன்னாரு ஸோ அவ்வளவு ஒரு அழகா இருந்தது ஸோ லிரிக் அது சொல்லவே வேண்டாம் அந்த சாங்ல பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட்ல ஒரு ரெண்டு லைன்ல அந்த படத்தினுடைய மொத்த ஸ்டோரி எதுவும் சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரெண்டே லைன்ல படத்தினுடைய கதையை சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு அழகா வந்துட்டு லிரிக் அமைஞ்சிருக்கு இந்த படம் வந்து திரைக்கு வரணும் இன்னைக்கு சிறு படங்கள்ல இருந்து பெரிய அளவுல வெற்றி பெறுவது இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் மேடையில இருந்து பேசின கலைத்துறை ஜாம்பவான்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொன்னாங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு நம்ம எஸ் சி சாகர் சார் ஜாதி சொல்லி படம் எடுக்கிறத எடுக்காதீங்க உங்க ஜாதியை வேணா தூக்கி எடுங்கன்னாரு நான் ஜாதியே வேணான்றேன் சமத்துவமா படம் எடுங்கன்றேன் சொல்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றேன் நம்ம சார் அந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணுவாங்க ஸோ அது வருத்தமா இருந்தாலும் அவருடைய உரையாடல் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துது நம்முடைய சங்க தலைவர் திரு முரளி ராமநாதன் சார் அவர்கள் வந்து ஒரு சிறப்பு அழகான ஒரு எழுச்சிமிகு உரையாற்றினார்கள் அவர்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்னைக்கு வந்து சினிமா வந்து சிறுபிடங்கள் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சும்மா மேடைக்காக நம்ம வந்து வெறும் வாய்ப்பு வச்சு வந்து சொல்லிட வேணாம் ஏன்னா நல்லா இல்ல எந்த படமும் நல்லா இல்ல இங்க இருக்கிற ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் தெரியும் இங்க மேடையில இருந்து பேசிட்டு போனவங்களுக்கும் தெரியும் வந்திருக்கிற மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க தெரியும் எந்த படமும் வந்து சிறுபிடங்கள் வந்து வெற்றி அடைஞ்சதும் இல்ல அது நல்லாவும் இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம டெல்லிவர் பண்ண கூட சொன்னாரு சிறுபிடங்கள் வந்து நல்ல கண்டென்ட் இருக்கு ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே உங்களால சொல்ல முடியும் ஒரு லவ் டுடேவோ இந்த மாதிரி ஒரு சில படங்கள் சொல்ல முடியும் அது எப்படி வெற்றி பெற்றது அது மக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருந்தது அந்த படத்தை எடுத்த நிறுவனம் ஒரு பெரிய நிறுவனம் அதனால கொண்டு போய் சேர்க்க முடிஞ்சது சோ இது மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல படங்கள் வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான நிறுவனங்கள் இருந்தா மட்டும்தான் திரையரங்குகள் அதிகமா கிடைச்சால் மட்டும்தான் போதுமான பப்ளிசிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த படங்கள் மக்கள் கிட்ட போய் அவங்க என்னடா இது ஒரு படத்தை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்காங்க சரி பாக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி திரைக்கு வருவாங்க மற்றபடி வந்து சிறு படங்கள் வந்து ஜீரோ தான் என்னடா நெகட்டிவ் ஆப்ரேஷன் சொல்றது நீங்க இதுதான் உண்மை நான் ஒரு நடிகனா இருக்கிறேன் இது மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு மேடையில ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லும் போது எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு சொல்றாங்க அது உண்மை தான் நடந்துட்டுதான் இருக்கு அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல உண்மைதான் சிறு படங்கள் இன்று திரைத்துறையை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் திரைத்துறையில் ஒரு பக்கம் தயாரிப்பாளர்கள் நெளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒளிந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது இது சினிமாவுக்குள்ள சாப்ப கேட்டுதான் அது ஏன்னா அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த படம் வந்து திரைக்கு வர வேண்டும் ஓடிடியில் போகாமல் அந்த மத்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் போகாம திரைக்கு வரணும் ஒரு மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் சூப்பரா இருக்கு ஒரு வார்த்தையில ஒரு படத்தை பார்க்கலாம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து முகை படத்துல தெரியுது சோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த படத்தோட இயக்குனர் அவரை பார்க்கும் பொழுது வந்து வாகன ஸ்டுடியோல வந்து ஏஆர் முருகாசு சார பார்த்த மாதிரி இருந்தது அந்த தீனா படம் சாங் போயிட்டு இருக்கும் போது நான் பார்த்தேன் யார டைரக்டர் இருக்கும் போது டேய் பக்கத்துல நிக்கிறாரு அவரு
இந்த சாங்லயும் இந்த லிரிக்லயும் வந்துட்டு அழகா பியூட்டிஃபுல்லா தெரியுது ஸோ ஒரு டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் வச்சு படம் எடுத்திருப்பாங்க எதுக்குன்னா எங்க தலைவர் வந்திருந்தாரு தமிழ் திரைப்பட தலைவர் சங்க தலைவர் முரளி ராமநாராயணன் சார் இங்க வீட்டு இருந்தாரு அவருடைய தந்தையை பத்தி வந்து இங்க பேசப்பட்டது அதனால இந்த கருத்தை சொல்றேன் அவர் எடுத்த படங்கள் தான் குரங்கு பாம்பு இதை வச்செல்லாம் படம் எடுத்தாங்க அந்த காலத்துல நான் சிறு வயதுல இருக்கும்போது நான் பாத்துருக்கிறேன் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பிசினஸ் ஆச்சு ஓடிடில போச்சு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படி இல்லன்னா கூட இந்த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் நல்லாவே போச்சு சேல் ஆச்சு பிசினஸ் ஆச்சு இன்னைக்கு எதுவுமே இல்ல ஒரு சிறு படம் எடுக்கிறாங்க ஒரே வரியில முடிச்சிடறாங்க ஒரு படம் இன்னைக்கு ஒரு சிறு படம் வருது அந்த படத்தை வந்து தயாரிக்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் கொண்டு போறாரு அதுல எப்படி வருமானம் வரும்னு பாக்குறீங்க வராது நான் ஏன் இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து முந்நூறு ரூபாய் கொடுத்து பார்ப்பேன் நீங்க இரநூறு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி உள்ளதை இரநூறு கொடுத்து பார்க்கணும் ஆண்ட்ராய்டு போன் கையில் இருக்கு அதுல பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க திரைத்துறையில் வெளியிடக்கூடிய திரைப்படங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து வருமானத்தை ஈட்டல வேற எப்படா வருமானம் வரும் ஓடிடியா சரி ஓகே சேட்டலைட் எஃப்எம்எஸ் வேற எதுலாவது வருமானம் பார்த்தா ஏதாவது ஒரு விலை கொடுத்து ஏதாவது ஒரு கம்மியா முன்ன பண்ண பேசினாதான நம்ம பேச முடியும் வேண்டாம்ன்றாங்க சிறு படங்கள் வேண்டாம் அஜித் சார் படம் இருக்கு விஜய் சார் படம் இருக்கு சிவர்ஜி சார் படம் இருக்கு தனுஷ் படம் இருக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் சிறு படங்கள் வேண்டாம் அப்ப எப்படிதான் இதுல வருவாயை ஈட்டுறதுன்னா ஒண்ணுமே இல்ல பெரிய நிறுவனங்கள் வேண்டும் இது போன்ற திரைப்படங்களை வெளியிடுவதற்கு அதிகமான திரை இறங்குகள் நமக்கு வேண்டும் அதை விட வந்து பெரிய பப்ளிசிட்டி வேண்டும் பிரபலங்கள் வேண்டும் இது எதுவுமே இல்லைன்னா சிறு படங்கள் வந்து பின்னோக்கிதான் போகும் திரைத்துறையை பாதுகாக்கும் சிறு படங்களை பாதுகாப்பதற்காக திரைத்துறையில் முன்னணி இருப்பவர்கள் மூத்த சகோதரர்கள் முன்னணி தயாரிப்பாளர்கள் எங்க சங்கங்கள் சேர்ந்ததை சொல்ற தயாரிப்பாளர் சங்கம் சேர்ந்து எல்லாரும் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க சிறு படங்களை வாழ வைங்க அவர்கள் தான் வந்து இந்த மீடியாவுக்கும் தினந்தோறும் வேலைகளும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ சிறு படங்களை வாழ வைங்க சிறு படங்களை வாழ வைங்க முகைப்படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெற வேண்டும் படக்குழுவர் அனைவருக்கும் உடைய மனம் இருந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படக்குழுவிய நாயகனாக இருக்கக்கூடிய கிஷோர் சார் பிரதர் வந்து உடல்நிலை சரியில்லைன்னு கூட வந்துட்டு ஒரு வீடியோ காலில் பேசி அவருடைய இந்த எழுச்சி மிகு ஒரு ஆர்வத்தை பார்த்தேன் நம்ம படம் நம்மளுடைய ஒரு கோ பிடிச்சு தான் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எந்த நடிகரும் அப்படி இல்லை அவருக்கு என்னுடைய மனம் இருந்த வாழ்த்துக்கள் விரைவில் அவர் பூர்ண குணமடைந்து மீண்டும் அவருடைய பணியை ஆற்ற வேண்டும் என்று கடவுளிடம் வேண்டிக்கொண்டு இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த முது முதுகெலும்பாக இந்த விழாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ரிஷி அண்ணன் அவர்களுக்கு எப்பயுமே ஸ்டேஜ் வரமாட்டாரு அவர் இப்பயும் வந்துட்டு இங்க ஓரமா உட்காந்து இருக்கிறாரு அவர் நான் சொல்லிட்டேன் அவர் இல்லாத நான் பின்னாடி இருந்துக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் வாங்க முன்னாடி வாங்கன்னாரு அவருடைய நல்ல மனசுக்கும் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்புக்கும் என்னுடைய மனமர்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிஆர் நிகழ் அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நிகழ் அண்ணனை பத்தி ஒண்ணு சொல்லணும் எனக்கு நான் வந்து எந்த ஒரு ஆடியலன்ஸ் இருந்தா எந்த ஒரு புரோகிராம் இல்லை அவர் பேர் மட்டும் முன்னாடி முன்னாடி வராது எனக்கு உண்மையில செம்ம கடுப்பா இருக்கும் இல்லை அவர் வந்து பெரிய பிஆர் அவர் இந்த சதீஷ் அண்ணன் இது ஒரு நிகழ் அண்ணன் சின்ன படங்களுக்கு எல்லாம் இவங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த ஆதங்கம் இருந்தது ஸ்டில் நாள் இந்த புரோகிராம் வரதுக்கு முன்னாடி வரல இருந்தது ஆனா அவ்வளவு பெரிய 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 ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இவ்வளவு பெரிய யூனிட்டை வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு ஹீரோவா பண்ணிட்டாரு இவ்வளவு பெரிய பிரபலமா இருக்கக்கூடியவர் ஒரு சாரத்துக்கு போடுறாரு வந்து ஸ்டேஜ் ஆறி ஆள் இல்ல டக்குன்னு அதெல்லாம் கூப்பிடல டக்குன்னு சேரத்துக்கு போடுறாரு அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ற விதம் அந்த ஆர்டிடியூ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஐ லவ் யூனா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க இருக்கக்கூடிய இடம் சரியான இடம் தான் உங்களுக்கான புகழ் அது சரியான புகழ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதான் பாட்டுகள் படக்கல அனைவருக்கும் நன்றி அன்புடன் தீராஜா கன்னட திரைப்பட இயக்குனர் அரவிந்த் கௌஷி அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் ஆர் கே கிருஷ்ணா அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் முகைக்காக நான் எழுதிய ஒரு லிரிக்க என்னுடைய நண்பனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் தாமரைக்கு தண்ணீர் என்ன பிடிக்கவில்லையா காதல் பள்ளி அரிச்சுவடி படிக்கவில்லையா தங்கத்தையை உரசித்தான் பார்க்கவில்லையா பார்க்காமல் போனது நான் வந்த தொல்லையா நான் காதல் தீயில் வேகம் என்று துடிக்கும் நேரத்தில் நீ காற்றாகி வீசுகிறாய் தீயின் ஓரத்தில் நிழல் உறவா நிஜ வடிவா தெரியவில்லையே கண்ணை நீர்ந்து நான் இருந்தால் முகையில்லையே முகை மலரட்டும் மலரட்டும் 
மலரட்டும் நன்றி வணக்கங்கள் தயாரிப்பாளர் <laughs> அதே அளவுக்கு அவ்வளோ என்கேஜிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதத்தில் ட்ரெய்லர் காட் அண்ட் த மூவி லுக்ஸ் வெரி ப்ராமிசிங் ட்ரெய்லர் ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்தது அதே மாதிரி எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி மொத்த படமும் ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் சியர்ஸ் டு சந்தோஷ் சார் லைட் ஹவுஸ் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் அந்த சாங் ஒரு சூப்பராக இருந்தது ஸோ விஷிங் த ஹோல் டீம் அரிஷா இஸ் வெல் ஸோ விஷிங் த ஹோல் டீம் ஆல் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் பார்க்கணும் அண்ட் சப்போஸ் ஓடிடியில் வந்தாலும் அந்த ஓடிடியோட நாள் முகையை மட்டும்தான் இருக்கணும் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் புகழ் பல காலங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் பகைகளை தாண்டி இன்று முகை உங்களுடைய ஆதரவுக்காக வந்திருக்கிறது நிச்சயம் ரசிகர்களுக்கு இது புதிய களமாக இருக்கும் புதுசா தெரியும் நிச்சயமா இந்த படத்துக்காக நான் வசனமும் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் எனக்கு இது முதல் படம் தான் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த இயக்குனர் அஜித் குமார் சந்தோஷ் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லோரும் இந்த படத்துக்கான ஆதரவு கொடுக்கும் வரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி முகை திரைப்படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் அர்ஜுன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் தமிழ் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து அஜித்துக்கும் சந்தோஷாக இருக்குது தர்மோஷாக இருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஷூட்டிங்க்கு டிஃபிகல்ட்டி எதுவும் இல்லை ஏன்னா அஜித் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க என்ன இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் எனக்கு வந்து எல்லாம் ஸ்மூத்தாக போச்சு அப்போது அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணோம் மீடியாஸுக்கும் சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி சார் அடுத்ததாக எடிட்டர் சந்தோஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு பசிக்குது நினைக்கிற உங்களுக்கும் பசிக்குதுன்னு சாரி அந்த தமிழ் அவ்வளோ கிளீனாக இல்லை ஆனால் எல்லா மீடியா பர்சன்ஸுக்கு மேடல் இருக்கிற எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் இவ்வளோ பேஷன்ஸாக உக்காந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லா ஆறதுக்கு தேங்க்யூ நான் எல்லா டீமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் டேரக்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாரு இந்த படத்தில் வேறு என்ன சொல்கிறது எதுவும் பசி எதுக்கும் பசிக்குது இப்போ எல்லாருக்குமே அதே இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ 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 சந்தோஷ் அடுத்ததாக முகை திரைப்படத்தில் கோ ப்ரொடியூசர் தர்மா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் வந்திருக்கம் எல்லாருக்கும் பிரஸ் மீடியா நம்பருக்கும் நம்பருக்கு மற்றும் சீஃப் கெஸ்ட் அண்ட் சீஃப் முகை டீம் டைரக்டர் அஜித் குமார் லைட்டஸ்ட் மீடியா சந்தோஷ் 
சந்தோஷ்கு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு முதுக்கம் அண்ட் வணக்கம் மூவி ரொம்ப நல்ல வரதும் ட்ரெய்லர் பார்த்தும் பார்த்தல உங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் மந்திர வாழக்கம் தமிழ்நாடு பல்லாரி இந்த தமிழ் படம் இடுத்த தமிழ் மக்களும் இந்த முகாய் படத்தை மேலே ஆசிர்வாத வேண்டும் மீடியா பிரஸ் நிம்பருக்கும் ஒரு வேண்டாம் நீங்க உறவுல வெள்ளத்து விட தலைவத்து விட மட்டும் வேதம் நன்றி வணக்கம் தமிழ் தெரியல நான் கூட ரொம்ப அழகா பேசினாரு அவருக்கு ஒரு மனத்தை கைத்தட்டவர்கள் அடுத்ததாக முகை திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் சந்தோஷ் அவர்கள் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் வாழ்க்கையிலேயே முதல் ஸ்டேஜ் இதுன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கு எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியல பட் ஏதோ சின்ன சின்ன பிழை இருந்தா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க முதல் எங்க அழைப்பு நாங்கள் அழைந்தது எல் நாங்கள் அழைத்து எல்லாரும் வந்ததுக்காக எங்க எங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் ஆகட்டும் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க ஆகட்டும் ப்ரஸ் மீடியா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க் பண்றேன் இந்த படம் நான் பண்ணணும்னா என்ன ஃபேமிலி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தது ஏன்னா என் லைஃப்லயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் படம் பண்றேன் என் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் கிடையாது ஸோ படம் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணும்போது வீட்டில் யாருமே எனக்கு அப்போஸ் பண்ணல ஏதோ பயன் பண்றான் சரி சப்போர்ட் பண்ணலாமேன்ட்டு எல்லாருமே அப்பா ஆகட்டும் அம்மா ஆகட்டும் ஒய்ஃப் எல்லா பசங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த சப்போர்ட்னாலதான் இந்த ஒரு முகை படம் நாங்க எடுத்து முடிச்சோம் அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணமும் இருக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படம் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து லாக்டவுன் சொல்லுவேன் அந்த லாக்டவுன்ல யோசனை பண்ணதும் ஒரு படம் அந்த படம் தான் இந்த முகை அப்படி பண்ணும்போது எங்க தம்பி அஜித் வந்து அப்படியே பழக்கமானாரு அவர்கிட்ட ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஒரு புதுசா யோசனை பண்ண ஒரு தாட் ஒரு வித்தியாசமா யோசனை பண்ணுவோம் எது பண்ணாலும் டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம் ஆக்சுவலி நான் தான் சொன்னேன் சும்மா நம்ம எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாக்டவுன்ல தானே இருக்கோம் எப்படி மூணு மாசம் நாலு மாசம் சும்மா தான் ஃப்ரீயா இருக்கணும் இந்த கேப்ல ஏதாவது ஒரு கதை பண்ணேன் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணும்போது தான் கதை இந்த அப்படி பண்ணதான் இந்த முகை கதை அப்புறம் அந்த கதைக்கு யார் கதாநாயகனா தேர்ந்தெடுக்கும் போது எங்களுக்கு எடிட்டர் சந்த் எடிட்டர் சந்தோஷ் வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் படத்துல எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பழக்கமானாரு அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது சார் நம்ம கிஷோர் சார் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி கிஷோர் சார் கிட்ட போய் கதை சொன்னோம் முக்கியமா கிஷோர் சார் சப்போர்ட் பண்ணதுனால தான் முழுக்க முழுக்க இந்த பட் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு நாங்க எடுத்து முடிச்சிருக்கோம் ஸோ கிஷோர் சார் சப்போர்ட் இல்லைன்னா கண்டிப்பா இது முடிஞ்சிருக்காது டே ஒன்ல இருந்து எங்ககிட்ட எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நாங்க கிரியேட்டிவிட்டி மட்டும் தான் எங்ககிட்ட இருக்கு மற்றபடி எதுவுமே இல்லை ஆனா படம் பண்றதுக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டி மட்டுமே பத்தாது அதுக்குன்னு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நிறைய டைம் எடுத்தோம் நாங்க பண்றதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கம்ப்ளீட் ஆயிடுத்தோம் டுவெண்ட்டி டூ பிப்ரவரி தான் ஷூட்டே பண்ணோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒன் இயர் பண்ணோம் இந்த கதைக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு கதை அப்படின்னு யோசனை பண்ணும்போது நிறைய லொக்கேஷன் தே தேடணும் பட் அந்த கதைக்கான வீடு எங்களுக்கு கிடைக்கல சரி நம்ம அந்த கதைக்கான வீடு காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடை ஒரு செட்டு போட்டோம் செட்டு போட்டு செட்லி தான் கம்ப்ளீட் எடுத்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் ஷூ ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஹீரோயின் யார் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் ஃபைனலி எங்களுக்கு வந்து ஹர்ஷா அவங்க தான் ஃபைனல் ஆனாங்க அவங்கள ட்ரெயினில் போய் மீட் பண்ணுறோம் எங்கள் கேரளாவில் போய் மீட் பண்ணும்போது எதார்த்தமாக போய் ஒரு காஃபி டேல போய் மீட் பண்ணோம் நான் ஒரு புது ப்ரொடியூசர் அவன் ஒரு புது டைரக்டர் எங்களை எங்களை மதித்து எங்களை வந்து அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து நாங்கள் கதை சொல்லும் போது அவங்க ஓகே சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பட் ஆனால் அப்போ கொஞ்சம் ஏதோ ஷூட்டிங்கில் அது இது இருந்தாங்க 
டேட் எங்களுக்கு எக்காரணத்துக்குண்டும் அவங்க ஸ்கிப் பண்ணல சொன்ன உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்தாங்க ஒரே ஷெடியூலில் பண்ணி முடித்தோம் இதில் ஹீரோயினுக்காகட்டும் ஹீரோவுக்காகட்டும் எங்கேயுமே எங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க ஒன் ஷெட்யூல் நாங்கள் பண்ணதுனால ரன் த்ரூ ஷெ கால் ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் பண்ணி முடித்தோம் அதே மாதிரி ஷூட் எப்படி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது நிறைய டாஸ்க் எங்களுக்கு வந்தது ஏன்னா ஒரே வீட்டுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம எப்படி உக்காந்து உட்கார வைக்க போறோம் மக்கள் அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஒரு கலர் பேலட் எல்லாம் பிளான் பண்ணாங்க டைரக்ஷன் டீம் டெக்னிக்கலியா அதுல முக்கியமா வந்து நான் கேமராமேன் அர்ஜுன் தேங்க் பண்ணணும் ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டியா ஒரு எப்படி சொல்றது அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஒரு கலர் லைட்டிங் பேட்டர்ன் ஆகட்டும் அப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த அந்த விஷயத்த எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணாங்க அதே மாதிரி நம்ம எடிட்டர் சந்தோஷ் அவரும் கூட நாங்க ஷூட் பண்ணும்போதே எங்களுக்கு ஒரு ஃபிகர் தெரிஞ்சது எப்படி வரும் எந்த மாதிரி வரும்னு தெரிஞ்சது அதுல இன்னும் ஃபைனல் எடிட்ல வந்து மெழுகேர்த்தி அது இன் டீட்டெயிலா கொடுத்து ஓரளவுக்கு இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த டியூரேஷன் வந்து லாக் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் சக்தி பத்தி சொல்லலாம் சக்தி முதல் படம் ஆனா வந்து ப்ரீவியஸ் படம் ரைம்ஸ் ஒரு கர்நாள் ஒரு படம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு எப்படி ஒரு ரிங் டோன் மாதிரி ஒரு டோன் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ டைரக்டர் கிட்ட சொல்லும் போது சக்தி கிட்டே பண்ணலான்னு சொன்னாரு ஸோ ட்ரை பண்ணலாமே பண்ணோம் பட் மிக சிறு மிக சிறப்பா பண்ணி கொடுத்தாரு நாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறோமோ நம்ம நம்ம படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கும் மேல இன்னும் டீட்டெயிலா கொடுத்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவுட் புட் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இந்த மேடல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இருந்து சோமு சோமு வாஜகர் அவர் வந்து லிரிக்ஸ் அண்ட் இந்த கதைக்கு டைலாக்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் எழுதுனது இதே மாதிரி லாக்டவுன்ல தான் அவங்க ஊர்ல இருந்தாங்க ஸோ அழைச்சோம் வந்தாங்க வந்துட்டு இந்த எப்படி சொல்றது வந்து தமிழ்ல வந்து இலக்கணம் தமிழ்னு சொல்லுவாங்க சில வார்த்தைகள் எல்லாம் அது இன் டீட்டெயிலா வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து சோமு வாஜவர் தான் அதை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி தான் எடுத்தது அஜித் குமார் மற்றபடி இந்த ஸ்டேஜ்ல மற்றவங்களை யாராச்சும் நான் விட்டு இருந்தா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்றேன் இன்னொரு விஷயம் தபஸ் நாயக் சார் எங்க படத்துக்கு வந்து முக்கியமான சவுண்ட் நீங்க கேட்கும் போது அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா தபஸ் நாயக் சார் அவர் அந்த அளவுக்கு பிஸி இருந்தாலும் நாங்க சின்ன படம் பெரிய படம் பார்க்காம எங்களுக்கு சொன்ன டேட்ல நீட்டை எடுத்து அவுட் புட் கொடுத்தாங்க ஸோ படம் சூப்பரா வந்திருக்கு தேங்க் யூ சார் தபஸ் சார் இன்னைக்கு வரல இன்வைட் பண்ணிருந்தா அவங்க ஊர்ல இருக்காங்க வர முடியல ஸோ அப்புறம் இந்த நம்ம பிஆர்ஓ நிக்கில் முருகன் சார் முக்கியமா சொல்லணும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அவரை மீட் பண்றேன் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோல நம்ம தங்கராஜ் சார் ஸ்டுடியோல டபிங் போயிட்டு இருந்தது அப்போ மீட் பண்ணோம் அப்போ இருந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணேன் அப்போ யார் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க இருக்கிறது தி பெஸ்ட் நம்பர் ஒன் பிஆர்ஓ நிக்கில் முருகன் தான் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள தான் இன்வைட் பண்ணணும் நம்ம அவங்க அவங்கள தான் மீட் பண்ணணும் அன்னைக்கு யார மீட் பண்ணணும் அன்னைக்கு என்ன மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆகி லாக் ஆனணும் இன்னைக்கு அவருதான் இந்த விழா இவ்வளவு சிறப்பா எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அன்னைக்கு நினைச்சேன் இவங்களை எல்லாம் நம்ம டச் பண்ண முடியுமா ஏன்னா அப்ப ரொம்ப பிஸி இருந்தாலும் இப்பயும் பிஸி இருக்காரு அவங்க நம் நம்ம சின்ன இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோடியூ ஃபர்ஸ்ட் படம் இப்பதான் எல்லாம் நாங்க புதுமுகம் எங்களுக்கு எல்லாம் ஆதரவு இருக்கு ரொம்ப மிக சிறந்த ஆதரவு இதை நான் எதிர்பார்க்கல எல்லாருடைய சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க தேங்க் யூ நிக்கில் சார் இதே மாதிரி இந்த விழா இன்னைக்கு என்ன சேர்ந்திருக்கு இதுக்கு முக்கியமான ஒரு பில்லர் சொன்னா எங்க ஃப்ரெண்ட் நான் ஃப்ரெண்ட் தான் சொல்ல ஃப்ரெண்ட் ரிஷி சார் அவங்க இல்லைன்னா இந்த விழா இல்லை ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜ் தகுத்த எனக்கு வேற ஸ்டேஜ் தெரிய கிடைக்காது நான் சொல்றதுக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் நான் அதை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் தேங்க் யூ சார் ரிஷி சார் இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம சண்டை போடுறது நம்ம வேலை பண்றது இன்னும் உங்க கிட்ட நான் கத்துக்கிறது நிறைய இருக்கு ஸோ தொடங்கலாம் இன்னும் அப்புறம் சிங்கர் பிரதீப் ஆக்சுவலி அவரும் பிஸி இருக்காரு அவங்க கால் ஷீட் பிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மாசம் வெயிட் பண்ண ஆனா நம்ம டைரக்டரும் நானும் இவர் தான் வேணும் பிக்ஸ் ஆயிட்டோம் ஏன்னா அந்த டியூன் அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த கதைக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வந்து அவர் பாடின நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ ஆக்சுவலி இந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எதுக்கு எடுத்ததுன்னா 
நாங்க என்ன மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆயிருந்தோமோ இவர் தான் பண்ணணும்ட்டு அதுக்கு டைம் எடுத்து வெயிட் பண்ணி எல்லாரையும் வெயிட் பண்ணி அவங்களுக்காக நாங்க வெயிட் பண்ணி தான் எடுத்தோம் அதே மாதிரி ராதா ரவி சாருக்கு தேங்க் பண்றேன் சமுத்திரகணி சாருக்கு தேங்க் பண்றேன் அப்புறம் ஜி எம் குமார் சார் சவுந்தரராஜன் சார் சவுந்தரராஜன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க ஷூட்டிங்ல இருக்கீங்க தெரியும் நீங்க கண்டிப்பா இங்க இருந்திருந்தா நீங்க கண்டிப்பா வந்திருப்பீங்க பட் உங்களுடைய சப்போர்ட் உங்களுடைய ஆதரவு எல்லாம் தேவை மற்றபடி முக்கியமா எல்லா பிளஸ்ஸுக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் பசிக்குதுன்னு தெரியுது எல்லாருக்கும் பசிக்குதுன்னு தெரியுது எனக்கும் பசிக்குது பட் பசி தெரியல இந்த விழாவை பார்த்தபோது என்ன வயிறு ரொம்ப மனசு நிறைஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலி ஃபுல் எப்படி சொல்றது ஃபுல் எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸைட்டட்ல எதனா நான் தவறா எதனா பேசியிருந்தா அதை செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ரேக்ஸ் மேடம் ஸோ சப் டைட்டலிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வை அவங்கள பார்த்தாலே எனர்ஜி இல்லைன்னா எனர்ஜி அந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான மைண்டு அவங்க எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படி இல்லை அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ ரேக்ஸ் அவ்வளோதான் வேற தெரியல எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியல எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் உங்க கையில் இருக்கு உங்களுடைய ஆதரவு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு தேவை நன்றி தேங்க்யூ